ശ്രീത് കോവിഡിന്റെ രണ്ടാം തരംഗം അത് ഒരു തരത്തിലും പിടിതരാത്ത വിധത്തിൽ വിചാരിച്ചതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട് ഡൽഹിയിലെ പല സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ഓക്സിജനായി കേഴുകയാണ് പല അഭ്യർത്ഥനകളും നടത്തുന്ന പശ്ചാത്തലം ഇത് പലതരത്തിൽ ഉള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് ഈ വീഴ്ചയെക്കുറിച്ചും സംസാരിക്കേണ്ട സമയമല്ല ഇപ്പോൾ പക്ഷേ എന്നാലും യാഥാർത്ഥ്യം അത് ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ട സാഹചര്യം കൂടി ഘട്ടത്തിലുണ്ട് സുപ്രീം കോടതി ഇന്നലെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ ഒരു ദേശീയ നയത്തിന്റെ അഭാവമുണ്ട് എന്ന രീതിയിലുള്ള കുറ്റപ്പെടുത്തലുകൾ ആ തരത്തിൽ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു എന്താണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് രണ്ടാം തരംഗം ഉണ്ടാകും എന്ന് വ്യക്തമായിട്ടും ഇത്ര വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോയ സാഹചര്യത്തെ സജിത്ത് എങ്ങനെയാണ് അളക്കുന്നത് രഞ്ജിത്ത് അത് വളരെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു നിരീക്ഷണമാണ് ഇത് കൃത്യമായിട്ട് ഇതിലുണ്ടായിരിക്കുന്ന പോരായ്മകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് എങ്കിൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ് അതൊരു ഫോൾട്ട് ഫൈൻഡിങ് എക്സസൈസ് ആയിട്ട് ആരും കാണാൻ പാടില്ല കാരണം ഇത് മനുഷ്യരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണ് ജീവനുകളുടെ പ്രശ്നമാണ് അതുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെ തെറ്റുകൾ ഉണ്ട് എങ്കിലും അത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആയിക്കോട്ടെ സംസ്ഥാനങ്ങളായിക്കോട്ടെ അത് തിരുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരുമിച്ച് മുന്നേറുക എന്നുള്ളതാണ് അത്യാവശ്യം അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പോളിസി കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു വേവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓക്സിജന്റെ ഷോർട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ ആശുപത്രികളിലേക്കുള്ള പല പല സൗകര്യങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ബോധം സംസ്ഥാന കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന ചോദ്യം വളരെ പ്രസക്തമാണ് അത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോടതി പോലും നിരീക്ഷിച്ചു എത്ര കണ്ട് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ കോടതി അതിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ എന്റെ കയ്യിലുള്ളത് കേന്ദ്ര ഹോം സെക്രട്ടറിയുടെ ഒരു സർക്കുലർ ആണ് ആ സർക്കുലർ ഡി ഒ നമ്പർ നാൽപ്പത് ഹൈഫൻ ആറ് ബാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഡി എം വൺ എ പി ടി ടു ഇതാണ് ഈ ഡോക്യുമെന്റിന്റെ നമ്പർ ഇത് പതിനാറ് ഏപ്രിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിനാണ് ഇത് ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഒരാഴ്ച മുൻപാണ് ഈ അക്യൂട്ട് ഷോർട്ടേജ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു നാലഞ്ച് ദിവസമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഒരാഴ്ച മുൻപ് ഇറക്കിയിരിക്കുന്ന അജയ് ഭല്ല ഐ എ എസിന്റെ ഹോം സെക്രട്ടറിയുടെ ഒരു സർക്കുലറാണ് ഈ സർക്കുലറിനകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ആസ് യു ആർ അവെയർ ഇസ് വിത്ത് ദ റിക്വയർമെന്റ്സ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്സ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ സൂചന ഇത് എന്താണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഈ കാര്യത്തിനെ പറ്റി കൃത്യമായിട്ടും അവെയർ ആയിരുന്നു എന്നാണ് അതിന്റെ അടുത്ത പാരഗ്രാഫിൽ നാലാമത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നു കീപ്പിംഗ് ഇൻ വ്യൂ ദ റിക്വസിഷൻ ഓഫ് മെഡിക്കൽ ഓക്സിജൻ ആൻഡ് ടു എൻഷ്യൂർ ഇറ്റ് സ്മൂത്ത് സപ്ലൈസ് ടു കൺസേൺ ഏജൻസീസ് എംപവേർഡ് ഗ്രൂപ്പ് ടു വിച്ച് ഇസ് മാൻഡേറ്റഡ് ഫോർ കോർഡിനേറ്റിംഗ് മെഡിക്കൽ ലോജിസ്റ്റിക്സ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഓക്സിജൻ ഹാസ് പ്രിപ്പയർഡ് എ സപ്ലൈ പ്ലാൻ that is required to be followed by all states and union territories and concerned agencies appo valare krithyamayittu aabhyantra secretary ude nirdeshathine porathu oru krithyamayittulla supply plan oxygen ulpadeyulla adiyandra avashyathinulla saadhanangal ellam oru supply cheyyunnathinu vendi oru plan undaakittund aa plan ellam thanne ella state kalkum union territories kalkum agencies kalkum baadhagamana ennu paranjittund ee katha അയച്ചിരിക്കുന്നത് കേന്ദ്ര ഹോം സെക്രട്ടറി അയച്ചിരിക്കുന്നത് എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും ചീഫ് സെക്രട്ടറിമാർക്കാണ് അതിൽ അടുത്ത പോയിന്റിൽ പറയുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് എംഫസൈസ്ഡ് ദാറ്റ് മെഡിക്കൽ ഓക്സിജൻ ഇസ് എൻ എസെൻഷ്യൽ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് കമ്മോഡിറ്റി ആൻഡ് എനി ഇംപെഡിമെന്റ് ഇൻ ദ സപ്ലൈസ് ഓഫ് മെഡിക്കൽ ഓക്സിജൻ ഇൻ ദ കൺട്രി മേ ക്രിട്ടിക്കലി ഇമ്പാക്ട് ദ മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് പേഷ്യൻസ് സഫറിംഗ് ഫ്രം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഡിസീസ് ഇൻ അതർ പാർട്സ് ഓഫ് ദ കൺട്രി അപ്പൊ ഇതിന്റെ എത്രത്തോളം അതിന്റെ മൂവ്മെന്റ് ഈ ഒരു കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന് ക്രിട്ടിക്കൽ ആണ് എന്നുള്ളത് ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനം അതിനകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും യൂണിയൻ ടെറിട്ടറികളിലെയും ചീഫ് സെക്രട്ടറിമാരോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പല പോയിന്റുകളുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് നോ സച്ച് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഈസ് ഇമ്പോസ്ഡ് ഓൺ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് മെഡിക്കൽ ഓക്സിജൻ ബിറ്റ്വീൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആൻഡ് യൂട്ടീസ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് അതോറിറ്റീസ് ഷാൽ ബി ഇൻസ്ട്രക്ടഡ് ടു അക്കോർഡിംഗ്ലി അലൌ ഫ്രീ ഇന്റർ ട്രേഡ് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ക്യാരിയിംഗ് വെഹിക്കിൾസ് പക്ഷെ അതിനുശേഷം സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ വളരെ വ്യത്യസ്തമായി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് നമ്മളെ ആഴ്ത്തുന്ന രീതിയിൽ ആയി മാറിയല്ലോ കേന്ദ്ര സർക്കാർ വീണ്ടും ഇരുപത്തി ഒന്നിനാണെന്ന് തോന്നുന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാർ വീണ്ടും ഇടപെടുകയും ആ തരത്തിൽ
അതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏകദേശം എൺപത് മെട്രിക് ടൺ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ അടുത്തുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് ഇത് കൊടുക്കുന്നു ഇതേ സമയത്ത് തന്നെ ഇവിടെ ചില ജില്ലാ കളക്ടർമാരുടെ ഓർഡർ വന്നിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ ഈ ചീഫ് സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കേന്ദ്ര ഹോം സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് ഇത് അതാത് ജില്ലകളിലേക്ക് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാവൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് കേരളത്തിൽ പോലും ഓർഡറുകൾ വരുന്നു അപ്പൊ ഇത് പതിനാറാം തീയതി ഏപ്രിലിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഹോം സെക്രട്ടറിയുടെ ഉത്തരവിന് വിരുദ്ധമായി ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി ഹോം സെക്രട്ടറി വീണ്ടും എല്ലാ ചീഫ് സെക്രട്ടറിമാർക്കും അയച്ചിരിക്കുന്ന കത്തിൽ വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന് മാത്രമല്ല മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് കൂടിയുള്ളതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷവും കേരളം പോലെയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് പോലും വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ഓക്സിജൻ നമുക്ക് മാത്രം എന്ന രീതിയിൽ ആൾക്കാർ ചിന്തിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതാത് സ്റ്റേറ്റുകൾ അതിൽ കംപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കാണിക്കുന്ന പ്രശ്നമാണ് ഇതിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ബുദ്ധിമുട്ടെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കാരണം ഇതിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സപ്ലൈ പ്ലാനിനെ പറ്റിയാണ് അപ്പൊ ആ സപ്ലൈ പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഒരു മിനിറ്റ് സമയം കൂടി എടുത്തിട്ട് ഞാൻ പറയാം ഇതിലൊരു കണക്കുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രതിദിന ഉപഭോഗം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് മെട്രിക് ടൺ ആണ് ഓക്സിജന്റെ ആവശ്യം അതിൽ വ്യാവസായിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓക്സിജൻ ഒരു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മെട്രിക് ടണ്ണും ബാക്കി അതിപ്പോ കോവിഡ് കേസിനും നോൺ കോവിഡും എല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ടായിരിക്കാം ഒരു നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറും ഉണ്ട് ഒരു ഒരാഴ്ച മുമ്പ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ തന്നെ കണക്കനുസരിച്ച് ഒരാഴ്ച മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന നമ്മുടെ പ്രതിദിന ഉപഭോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് മെട്രിക് ടൺ ആണ് ആ മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് മെട്രിക് ടൺ ഉള്ള സമയത്ത് മെഡിക്കൽ ഓക്സിജൻ മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രൊഡക്ഷൻ നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറുണ്ട് അതായത് ഇതിന്റെ ഏതാണ്ട് ഒരു ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം കണ്ടു വർധന കേരളത്തിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യുന്ന നോഡൽ ഓഫീസർ ഉള്ള കേരളത്തിൽ ഇതിന്റെ കണക്ക് നോക്കൂ നമ്മുടെ കണക്കിലനുസരിച്ച് അവർ ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി അഞ്ചിനേക്ക് പ്രൊജക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നതിന്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം അപ്പൊ അതിന് ആനുപാതികമായിട്ടുള്ള ഒരു റിസർവ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഭാഗത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു നാലഞ്ച് ദിവസമായിട്ട് ഈ ഷോർട്ടേജ് വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ കണക്കുകളിൽ പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രതിദിന ഉപഭോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം എണ്ണായിരം മെട്രിക് ടൺ ആയിട്ട് മാറുന്നു ഈ സമയത്ത് കേന്ദ്രം എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു നാലഞ്ച് ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളെ ഒരു സർക്കാർ ഏത് രീതിയിലാണ് അഡ്രസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് പ്രധാനമാണ് ഒന്നാമതായിട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇങ്ങനെ മെഡിക്കൽ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഓക്സിജൻ ഉപയോഗിക്കാൻ വ്യാവസായിക ഓക്സിജനെ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നു അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ആകെയുള്ള പ്രതിദിന ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് മെട്രിക് ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് പൂർണ്ണമായിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കിട്ടുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് നമുക്കൊരു അൻപതിനായിരം മെട്രിക് ടണ്ണിന്റെ റിസർവ് ഉണ്ട് ഓക്സിജൻ ആ റിസർവ് ഉള്ള ഓക്സിജനെ നമുക്ക് എണ്ണായിരത്തിന്റെ ഗ്യാപ്പ് ആയിട്ടുള്ള എണ്ണൂറ് മെട്രിക് ടൺ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എടുത്താൽ എണ്ണായിരം എന്ന കണക്ക് വെച്ചിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ആനുപാതികമായിട്ടുള്ള വർധന വെച്ച് നോക്കിയാൽ പോലും അടുത്ത ചുരുങ്ങിയത് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ഒരു മാസത്തേക്കുള്ള റിസർവ് അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് കാണാം അതിനടുത്തതായിട്ട് ആ റിസർവിനെ വീണ്ടും റിപ്ലനിഷ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കേന്ദ്രം ഇപ്പോൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് വീണ്ടും ഒരു അൻപതിനായിരം അല്ലെങ്കിൽ അൻപത്തയ്യായിരം മെട്രിക് ടൺ ഓക്സിജൻ മെഡിക്കൽ ഓക്സിജൻ പ്രൊക്യൂർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് ഇതിനകത്തിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമുക്കുള്ള ആഭ്യന്തര ഉൽപ്പാദനത്തിന് ഇരുപത് ശതമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് വരുന്നത് ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് മെട്രിക് ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രതിദിന ഉപഭോഗം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഉൽപ്പാദനം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി നാനൂറ് മെട്രിക് ടൺ കൂടെ വർദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റിസർവിനെ കൂടുതൽ കാലം വെക്കാൻ കഴിയും പക്ഷെ ഇതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പ്ലാന്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ചാലഞ്ച് ഇതിന്റെ ലോജിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ഇതിന്റെ മൂവ്മെന്റ് ആണ് ഇത് മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോയി സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ മൂവ്മെന്റിന്റെ കാര്യത്തിലാണ് എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളും ഞാൻ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്ന ഹോം സെക്രട്ടറിയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ട് അവരില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള നിയമങ്ങൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ കളക്ടർമാർ ഉൾപ്പെടെ അതാത് സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള സംസ്ഥാന സർക്കാരുക